Item 2, processo 48.500.950.2012.71. Pedido de reconsideração interposto pela Rio Grande Energia S.A. em face da resolução homologatória 1535 de 2013, que homologou os resultados da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia e deu outras providências. Diretor relator, doutor André Vipton, informa que há pedido de sustentação oral. A resolução 1535 de 2013, esta resolução homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da RGE. E por meio da correspondência de 28 de junho, a concessionária a RGE interpôs pedido de reconsideração contra a resolução que aprovou o seu processo tarifário. Solicitou à RGE o reconhecimento de despesas relativas a pontos de conexão nos quais algumas permissionárias estão contratando diretamente com o NS e, sobretudo, a correção dos percentuais de perdas técnicas dos transformadores de distribuição A4B de acordo com a data de aquisição, prevalecendo a norma vigente à época. A RGE requereu ainda o reconhecimento ou correção de diversos itens relativo à base de remuneração regulatória e a componentes financeiros. E pela carta de 27 de novembro de 2013, em complementação ao pedido de reconsideração, a empresa pleiteou o reconhecimento de 52 milhões na base de remuneração bruta da concessionária, em razão da identificação de erro material na apuração dos saldos das obrigações especiais. Em 30 de abril de 2014, a SRE emitiu a nota técnica de número 147, na qual examinou os fundamentos apresentados pela RGE para subsidiar o julgamento do pedido de reconsideração. Instada a se manifestar diante da possibilidade de gravame de sua situação, a RGE encaminhou a carta 64, de 5 de junho, na qual apenas reiterou o pedido de correção do erro material identificado na base de remuneração e apresentou os comprovantes relativos ao ponto de conexão da estação elevadora de 69KV Caxias Sul para o reconhecimento do valor de encargo de conexão no montante de R$ 73.251,02. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Manuel Negrisoli, representante da Rio Grande de Energia S.A. Senhores diretores, bom dia. É, em relação ao recurso da revisão tarifária de 2013, é o, o único item que está ainda pendente é o item de conexão, mas de ontem para hoje, já dos dois pontos de conexão pleiteados, um ponto já, já está pacificado. Eu queria passar... E dois, dois pontos da, de Caxias, da subestação Caxias do Sul 6 e Nova Petrópolis 2, eles é, tiveram o termo de liberação em 17 de abril, anterior a data da revisão tarifária de junho de 2013, e na ocasião a SRT glosou 146 mil referente a esses pontos de conexão da linha Petrópolis 2 e da linha Caxias 6, e, e me parece que já está reconhecido a linha de Caxias, só faltando então a linha de Petrópolis. Acho que não, não há necessidade nem de, de continuar a apresentação, porque um dos itens já está apresentado, nós apresentamos a documentação do ANS com aprovação e o termo de liberação. Então, o que nós estamos pedindo é a consideração desse outro ponto que não, ainda não está é, considerado no, no presente, na presente análise do pedido de reconsideração. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face de resolução homologatória que... Re que homologou o resultado da revisão tarifária da, da RGE. Os argumentos colocados pela empresa aqui são todos de, de ordem técnica, de forma que a Procuradoria, quanto a esses pontos, se alinha à manifestação da, da SRE. Esta relatoria conhece do pedido de reconsideração, isso que é atendido os critérios de admissibilidade. E relativamente ao custo com transporte de energia, acompanha-se a manifestação da SRE, 
desfavorável ao reconhecimento de componente financeiro no processo tarifário subsequente para compensar as despesas decorrentes das, de diferença dos montantes dos pontos de Santo Ângelo 269KV, Jacuí 138KV, Cruz Alta 1 de 23KV, Cruz Alta 1 de 69KV, Nova Petrópolis de 69KV, Nova Petrópolis 2 e no encargo de conexão incorridos no período de 19 de junho de 2013 a 18 de junho de 2014. Segundo o contrato de concessão, só pode ser reconhecido os mustes contratados, fato que já havia sido mencionado na nota técnica 224 de 2013 e no voto proferido no processo de revisão tarifária da distribuidora. Em relação aos encargos setoriais, aos encargos de conexão, destaca-se que os riscos inerentes à contratação de serviços com conexão e variação de mercado são próprios da atividade da distribuição, vedado, portanto, a consideração de ajustes compensatórios posteriores. Desse modo, conclui-se pelo indeferimento do pedido de reconhecimento dos custos associados às instalações disponibilizadas pela RGE em Nova Petrópolis 2. Concernente aos encargos de conexão associados às instalações disponibilizadas pela RS Energia, exclusivamente RGE em Ijuí 2, estes já foram considerados na análise que trata a nota técnica número 109 da SRT e, portanto, integram o cálculo homologado na revisão tarifária periódica 2013. No que diz respeito à glosa de R$ 73.251,00 do ponto de Caxias do Sul 6, a nota técnica 109 da SRT, de 9 de maio, assinalou que os valores relativos à RAP dessa entrada de linha, ainda não utilizada pela distribuidora, não podem ser repassados à TUS da RGE, uma vez que a RGE ainda não havia se conectado. Observa-se, contudo, que a RGE se conectou a Caxias 6 em 17 de maio, conforme comprovente encaminhado pela empresa pela carta 64 de 5 de junho. Desse modo, acompanha-se manifestação da SRT, por meio da nota técnica 179 de junho de 2014, 13 de junho, que calculou os encargos de conexão devido desde 17 de maio de 2013 no valor de R$ 80.951,00 a preços de junho de 2013, referente à entrada de linha em 69KV na subestação Caxias 6, os quais deverão ser incorporados no processo tarifário de 2014 da concessionária. Quanto aos percentuais de perdas técnicas dos transformadores de distribuição, a nota número 7, assinalou que não foram apresentados novos elementos para as distribuidoras que comprovem a necessidade de alteração do cálculo. Ressalta-se que esse mesmo pleito já foi assinalado no processo de revisão da CPFL Piratininga, tendo sido indeferido pela diretoria com base no parecer 499 da PGE. Acompanha-se, portanto, a recomendação da SRD e da SRD pelo indeferimento do pedido da RGE. E essa é uma discussão que o doutor Jurosa poderá levar a cabo como relator do processo de perdas na, na distribuição e é um pleito remanescente do, do grupo CPFL. Em relação à base de remuneração, a SFF informou, por meio da nota técnica 48, complementada pelo memorando 301, ser pertinente o pleito referente à dedução do índice de aproveitamento de bens não elegíveis na composição da base de remuneração regulatória da concessionária. É o tal reparo na base que a concessionária pleiteia. Quanto ao erro material na apuração dos saldos das obrigações especiais, a RGE apontou que o laudo de avaliação no período incremental foi elaborado considerando os saldos totais das contas de obrigações especiais na planilha de movimentação, sem, contudo, desconsiderar os valores referentes à reavaliação regulatória compulsória, decorrente da diferença entre o VNR, constante do laudo, e o VOC, que é o valor original contábil. A SFF recomendou o acolhimento do pleito e encaminhou os valores finais da base de remuneração considerando a correção do saldo de obrigações especiais. A base de remuneração da RGE deve, portanto, ser alterada de acordo com a tabela 1. Então a gente chama a atenção para a base de remuneração bruta e para a base de remuneração líquida, que são agora novos valores. Os efeitos desse recalco na base de remuneração regulatória deve ser considerado no reajuste tarifário de 2014 da distribuidora mediante a incorporação de componente econômico e financeiro. Quanto ao pedido de ajuste nos valores dos subsídios custeados pela CDE, a SRE 
observou que ajustes compensatórios dos valores de previsão de subsídio ainda não foram homologados para a RGE. Entende-se, portanto, que esse item não deve ser conhecido por não estar incluído nos itens homologados na resolução 1535 de 2013. Relativamente ao pleito de proporcionalização dos efeitos da RTE no cálculo dos subsídios, neutralidade, CVA, saldo a compensar, acompanha-se a recomendação da SRE pelo seu indeferimento em linha com julgados anteriores da diretoria, exemplo do igual pedido apresentado pela CPFL paulista. Quanto à correção nos, no cálculo da neutralidade e saldo da CVA, anterior a compensar em relação à receita da TURGG no nível A2, a SRE informou serem, serem os pleitos procedentes. Esse acerto geraram 291 mil aproximadamente financeiro negativo, detalhado na tabela 2. <coughs> Esses valores estão referenciados em junho de 2013 e devem ser considerados no próximo processo tarifário da distribuidora. Ressalta-se que esse resultado negativo foi informado pela própria recorrente seu recurso. Em relação ao pedido da RGE referente aos itens de CVA, compra de energia, a SFF recomendou que todos fossem acatados, com exceção de dois. O primeiro concerne a inclusão da fatura de competência abril de 12 do contrato Serra do Facão, que segundo a SFF, não foi pleiteado no momento apropriado, e isto é, de, durante o processo de fiscalização. O segundo reporta-se ao pedido de alteração dos pagamentos de Itaipu, referente à competência de fevereiro de 13, os quais também não foram pleiteados no processo de fiscalização. Quanto aos pleitos de correção dos montantes de Proinfa, Reconhecidos na CVA Energia, a SRE observou que montantes de proinfa das supridoras da RGE não fazem parte do balanço energético da concessionária e, portanto, não são utilizados para atender o seu mercado de fornecimento. Deve-se indiferir o pleito. E, de acordo com a nota técnica da SFF, de número 48, de 2014, esses ajustes resultaram em R$ 3.594.736,75 de financeiro negativo no quinto dia útil anterior da CVA Energia, que deve ser também considerado na apuração da CVA no saldo a compensar no processo tarifário. Quanto à existência de divergência no cálculo da sobrecontratação da distribuidora relativa a 2012, a CRE assinalou ser parcialmente procedente a alegação, a CRE corrigiu o mercado de referência de 2013 e a perda regulatória passou para 16,86%. Ele, diante desse ajuste, apurou-se a diferença negativa de R$ 675 mil. Reais. A tabela 3 resume os itens acolhidos após a análise das áreas técnicas, no que diz respeito aos financeiros reconhecidos. Então, nós temos um negativo de neutralidade, um positivo de encargo, negativo de CVA e negativo de sobrecontratação, de tal sorte que o negativo... O total é de menos R$ reais. Essa diferença na receita requerida deve ser considerada no reajuste 2014. Também a partir do reajuste 2014 deve ser considerada a nova base apresentada pela SFF para fim de cálculos tarifários. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela RGE e no mérito dar-lhe parcial provimento nos seguintes termos. Reconhecer a diferença negativa de R$ mil aproximadamente, na receita requerida da concessionária. Aprovar a base de remuneração regulatória da RGE apresentada pela SFF para os cálculos tarifários a partir do reajuste 2014, já contemplando o erro alegado pela distribuidora. E não conhecer do pedido de ajuste nos valores de subsídio custeado pela CDE, por não se tratar de matéria objeto da resolução homologatória 1535 de 2013. É o voto. Em discussão. Só uma observação aqui no item B. Imagino que a, a ideia aqui seja, na medida que aprova a retificação na base, aí há um recálculo da revisão e o efeito é incorporado no reajuste 2014. Deve ser isso, né? Porque, a bem da verdade, os reajustes não, não são impactados pela alteração da base. Né? Ele apenas incorpora o financeiro de um do. do Conhecimento da diferença na revisão. Uhum. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que ele decidiu por 
conhecer do pedido de reconciliação interposto pela, pela RGE e no mérito da lei parcial provimento nos seguintes termos. Reconhecer a diferença negativa de menos R$ 4.477.295 na receita requerida da concessionária a ser incorporado no reajuste tarifário anual de 2014. Também aprovar a nova base de remuneração regulatória da RGE, com a retificação já explicada, apresentada pela SFF, e essa recalque da base, o, o efeito o reflexo financeiro desse recalque será incorporado no reajuste também de 2014. Não conhecer do pedido de ajuste é, nos valores dos subsídios custeados pela CDE, por não se tratar de matéria objeto da resolução homologatória 1565-2013. Próximo item. Três processos, 48.500, 589-2014-45. Reajuste tarifário de 2014 da Rio Grande Energia S.A.